Das Element Phosphor kommt in verschiedenen Modifikationen vor, die sich in ihrer Dichte, Löslichkeit und ihrem Schmelzpunkt unterscheiden. Vor allem aber in ihrer Giftigkeit und chemischen Reaktivität. Die Entzündungstemperatur des weißen Phosphors liegt mit etwa 50 Grad Celsius wesentlich unter der des roten Phosphors mit etwa 400 Grad Celsius. Auf einen Blechstreifen aus Kupfer geben wir nebeneinander etwas roten und weißen Phosphor. Unter den roten Phosphor wird eine schwache Brennerflamme gestellt. Da das Kupferblech die Wärme gut leitet, erreicht der weiße Phosphor schon nach kurzer Zeit seine Entzündungstemperatur während roter Phosphor sich erst nach längerer Zeit entzündet. Aus beiden Phosphorarten entsteht das gleiche Verbrennungsprodukt. Phosphorpentoxid, ein weißer Feststoff. Wir erzeugen Phosphorpentoxid in diesem Versuch durch Verbrennen von weißem Phosphor in einem Standzylinder mit reinem Sauerstoff und lassen es mit Wasser zu Phosphorsäure reagieren. Weißer Phosphor muss unter Wasser aufbewahrt werden, er würde sich an der Luft nach kurzer Zeit selbst entzünden. Im Gegensatz zur roten Modifikation ist weißer Phosphor extrem giftig. In einer heftigen und stark exothermen Reaktion entsteht weißer Rauch aus Phosphorpentoxid. 